numberspoilertrips.comல யூரோப் 16 டேஸ் குரூப் டூர் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 99% கேரண்டி வீசா வாங்கி தந்துடுவாங்க for bookings contacts myertrips.com the uk and europe tour expert like our predictions பண்ணுகும் சுராஷ் ஏகதல் வைகைப்பில் வடிவேல் நடித்திருக்கும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் டிசம்பர் 9 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் ஒரு வாரமா பயங்கர ட்ரெண்டிங்கா வந்து போயிட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியால என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய படம் இயர்க்கை 19 years of year ஆமா எனக்கும் அனுப்புனாங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனாங்க கேட்டிட்டு அழுகாத இது ஒரு படம் தான் அப்படி அப்படி தான் வந்துச்சு எனக்கு ஆமா என்னடா பார்த்தா ஏன் படத்தையே கிளைமேக்ஸ் போட்டு பட் தட்ஸ் ஒன் வெரி க்ளோஸ் ஃபிலிம் டு மை ஹார்ட் அது காரணம் என்ன அப்படினா நான் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சினிமாக்குள்ள வந்து 12 பில் அறிமுகமாய் வெளிய வந்திருக்கேன் அப்போ நானா ஒரு கதையை தேர்ந்து எடுத்து டிசைட் பண்ண கதை தான் இயர்க்கை இயர்க்கை இப்போ லேசா லேசாங்கிற படம் வந்து என் ப்ரொடியூசர் சொல்லி நான் பண்ணேன் உள்ளம் கேட்குமேங்கிற படம் வந்து ஜீவா சார் சொன்னதுனால நான் அதை பண்ணேன் இயற்கை படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனா சார் யாருனே தெரியாத அப்போ அவர் சும்மா அந்த விடி விஜயன் சார் தான் சொல்லி அனுப்புனாப்ல நானா கதை கேட்டு இந்த கதை நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்கும் போது ஏ புது டே புது டேரக்டரோ என்னங்க கதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொந்தமா ஒன்று நம்ம தேர்ந்து எடுத்து பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த படம் தான் இயற்கை இயற்கை அது வந்து ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும் போதெல்லாம் வி வ வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜனா சார் நம்ம கூட இல்லை பட் ஸ்டில் ஹீ இஸ் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் இன் மை லைஃப் நிறைய விஷயங்கள் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் சினிமா சொல்லி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி ரொம்ப ஹம்பிள் வெரி டவுன் டு அவர் வெரி சிம்பிள் மேன் ஸோ இயற்கை எப்போதுமே எனக்கு ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபிலிம் டு மை ஹார்ட் ஸோ இயற்கை வந்து நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற விஷயமே எங்களால் வந்து நம்ம முடியும் என்னாலேயும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல என்னடா இது நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சா வந்து அப்படின்ட்டு பட் எனக்கு என்னமோ டைம் இஸ் ஃப்ளைங் நினைக்கிறேன் பட் நம்மளுக்கு என்னமோ இப்போ தான் வந்து போன மாதிரியே இருக்கு அண்ட் அந்த டைம்லேயுமே அந்த படம் வந்து அப்போ பேசப்பட்டதை விட இப்போ அதிகமாக அந்த பாடல்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த காதல் வந்தால் சொல்லி அந்த டைமில் இப்போ இருக்கிற அந்த சோசியல் மீடியாவோட பவர் ஒன்று இருக்குல்ல அது அப்போ இல்லை இப்போ 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 ஒரு ஒரு விஷயத்த விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அது வந்து பயங்கரமாக ரீச் ஆகுது அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய டுவெல் பி சாங்ஸும் சரி என்னோடய லேசா லேசா சாங்கும் சரி இயற்கை சாங்கும் சரி பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகுது இன்னும் யோசி அது தான் பார்த்தேன் தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு ஷேர் பண்ணால் போதும் இட் கோஸ் அலோன் த ஹோல் வேர்ல்டு So, on the way, social media plays a very important role for publicity. But I'm happy that the scenes are released in 2002-2004 and the scenes are trending. It's very nice to see that. And that's why I wanted to note a personal vision. And I have to say that the Harris Jarrah hits are on Spotify. And I have to note that you have a lot of songs that have come from you. So, if you talk about Poo Vai, Ullam Kekku, Me, Odadu, 12B, எனக்கு மூணு படத்துக்கு அவர் மியூசிக் டைரக்டர் டுவெல் பி லேசா லேசா அண்ட் உள்ளம் கேட்குமே ஐ வாஸ் வெரி லக்கி டு ஹாவ் ஹாரிஸ் சார் பிளேயிங் பிகாஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மியூசிஷியன்ஸ் வி ஹாவ் அந்த டைமில் பீக்கில் இருந்தார் இப்போ இஸ் டூயிங் குட் அந்த டைமில் அக்காமடேட் பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு அந்த டைமில் சொல்லுவாங்க ஷாம் படம்னா பாட்டுங்க எல்லாமே ஹிட்டு அப்படின்ட்டு ஏன் என்னால் இல்லை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்னால ஏன்னா நல்ல இஸ் அ குட் கம்போசர் அதே மாதிரி ஜீவா சரோட நல்ல ராப்போல understanding in the nala extraction of music was very good super sir and again yerkai patti inoru vishayam unda kekkano yerkai part 2 adha patti vandu actually jana sir vandu oru line sonnar engitta adukaga naanga vandu either fiji illana toronto rendu inda rendu sea port la dhaan shoot pannom ingra mari la plan panni na vandu oru thadava fiji ku poi anga irundha போட்டு அங்கே இருந்த எல்லாத்தையும் வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஜனா சார்கிட்ட காட்டினேன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க சார் அந்த பீப்புள் அங்கே ரெண்டாவது அந்த போர்ட் வந்து மேசிவான போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொன்ன கதை அங்கே கரெக்டாக இருக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து லவ் ஃபியர்லியர்லாம் கிளம்புறான் இல்லையா அங்கே போய் இறங்கினா மேசிவாக ஒரு ரக்டான ஒரு கேரக்டரு ஒன்றுங்களே மதிக்க மாட்டான் மாறி ஆமாம் ஆனால் அங்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு காதல் வச்சுருந்தார் ஸோ கேட்கும் போது அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது மேபி அவர் வந்து இந்த லாபம் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் நம்ம இதை பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேபி இருந்திருந்தால் இயற்கை டூ போயிருப்போம் பட் ஸ்டில் ஐ எனக்கு அந்த கதையும் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குது மேபி நாளைக்கு டைம் பர்மிட்ஸ் இயற்கை டூ பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா அவரோட அசோசியேட்ஸில் இருக்காங்க அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் லைக் பரத் இருக்கார் கல்யாண் இருக்காப்பில் 
டிசைட் பண்ணும் அதான் டைம் பெர்மிட் பண்ணும் அதான் எடுக்கலாம் அண்ட் நிறைய ஹீரோஸ் வந்து இந்த மாதிரி கம்பேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரவிந்த் சுவாமி சார் மேடி இறுதி சுற்றில் ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கம்பேக் பற்றி வந்து எப்படி நினைக்கிறீங்க சார் நீங்கள் உண்மையில் டேலண்ட் இருக்கவங்களுக்கு அந்த கம்பேக் வந்து கைவிடாது இல்லையா சி எனக்கு என்ன தெரியல பட் நான் டெபியூ ஆனதுலேருந்து நான் பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ எங்கேயும் நான் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஐயோ எனக்கு படம் இல்லையா அப்படின்லாம் இல்லை ஏன்னா நான் நான் த்ரீ லாங்குவேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் கன்னடா படமும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தெலுங்கு படமும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன ஒன்றுன்னா தமிழ் சினிமாவில் காம்ப்ரமைஸ்டாக நடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருக்கேன் இப்போ நான் காம்ப்ரமைஸ்ட்னா இப்போ கிக்கு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ரோல் பண்ணேன் ரவி தேஜா அண்டு நான் ஒரு பேரலல் ரோல் அதே மாதிரி அல்லு அர்ஜுனோட ஒரு பேரலல் ரோல் யஷோட ஒரு பேரலல் ரோல் அர்ஜுன் சரோட ஒரு பேரலல் இந்த பேரலல் ரோல்ஸ்லாம் வந்து நான் தெலுங்குலேயும் கன்னடாவில் பண்ணிக்கிட்டு என் தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம பண்ணால் மெயினாக பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இதுதான் பேஸ் ஸோ கம்பேக் ஃபிலிம் வந்து நம்ம முடிவு பண்ணுறோமா இல்லை அது அமையுமாங்கிறது தெரியல பட் ஒரு சாலிட் ஃபிலிம் நான் கொடுக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் இப்போது ஏன்னா நம்ம வரும்போது நம்மளுக்கு சினிமாவில் யாருமே இல்லை சினிமானால் என்னன்னு தெரியாது இன்னும் நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசையில் உள்ளே வந்துட்டோம் கடவுளாக ஒரு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருச்சு தஸ் லாட்ஸ் மோர் டு டூ ஆஃப்டர் தேட் ஒரு 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 பேக்கப் இல்லாமல் வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் கூட வந்துடலாம் ஆனால் பெரிய ஒரு ஜெயிக்கு ஜெயிச்சுட்டு ஒரு பெரிய கட்டத்துக்கு போனோன்னா யூ நீட் அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கூட நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிகாஸ் ரைட் நவ் எனக்கு என்ன தேவைனா என்னோடய சொந்தமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தேவை அதுக்கான ஒரு டைம் பீரியட் தேவை ஏன்னா ஐ ஆம் மேரிட் ஐ ஹேவ் அ ஃபேமிலி நான் அவங்களையும் பார்த்துக்கணும் மொத்தமாக ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து சினிமாக்குள்ளே நான் ஃபுல்லாக போக முடியாது பட் நவ் டைம் இஸ் பியூட்டிஃபுல்லி பெனிட்ரேட்டட் இப்போ நானாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் செட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் நான் தான் பண்ணேன் ஓகே அதே மாதிரி இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஐ ஹேவ் டு ஹேவ் மை ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு செட் ஆகிற மாதிரி படங்களை அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கம்பேக் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து திறந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வா சூப்பர் சார் நாங்கள் வந்து ஈகராக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஷாம் சார் வந்து வேறு வேறு இதில் பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்ட் வாரிசு கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகிடும் சார் அது நம்ம நினைக்கவே வரும் அதுவே ஹிட் ஆகிடும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மா நம்பர் ஸ்பைல் ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல யூரோப் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் குரூப் டோர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நைன் நைன் பர்சன்ட் கேரண்டியா விசா வாங்கி தந்துடுவாங்க ஃபார் புக்கிங்ஸ் காண்டாக்ட் ஸ்மைல் ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் யூகே அண்ட் யூரோப் டோர் எக்ஸ்போர்ட் லைக் அப்ரிக்ஷன்ஸ் வழங்கும் சுராஜ் இயக்கத்தில் வைகை புயல் வடிவில் நடித்திருக்கும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் டிசம்பர் ஒன்பது முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்